Hivyo nakumbuka shule tuliambiwaje? Primary school, secondary school, high school, hata degree, wakati tunachukua bachelor tuliambiwaje? Education is the key to life. Elimu ni ufunguo wa maisha. Njoo mtaani. What's the reality ukumtaani? Kuna PhD holder somewhere anaipa 2.5 million per month. 2.5 million dollars moja per month. PhD PhD holder. Doctor of philosophy. Kuna mtu ana masters. Nakwambia sio kwamba nafikiria kichwa ni kwangu. Mtu ambaye anafahamu ana masters. Hana ajira yuko mtaani. Tukizungumzia bachelor wako wengi mimi ni mfano. Okay, someone atasema bwana je kwa sababu ni mfanya biashara, kwa sababu ni mjasiria ya mali, usijitolee mfano kwa sababu hujawahi kuandika CV, hujawahi kwenda kuomba ajira. That's correct, lakini kuna watu tunawafahamu. My classmates. My classmates. Unajua nimesema kwa gani? Petroleum chemistry. Somo la kisayansi, yani course ya kisayansi. Very reputable course nchini Tanzania. Afrika nzima ni vyo, maybe vile ma vitatu. Afrika nzima, sio Tanzania, Afrika nzima. Kwenye nchi ya 54, maybe vile vile ma vitatu ambao wanatoa hiyo course. Mkemia wa gifu mafuta. I know my classmates, tumemaliza mwaka 2016. Mpaka sasa hivi 2020, sick for years. Hakuna ajira. Na kuna wasomi wengi, wengi wengine ambao ni maskini. Do you know what are, are the reasons? Sababu ni zipi wasomi wengi ambao tuliaminishwa kwamba elimu ni ufungua maisha, bado tuna maisha magumu. Bado tukio ni kitasa. Maisha bado anatuchapa. Someone somewhere ana degree lakini hajui next week anakula nini. So next month ama next year, next week hajui anakula nini. Kuna reasons 12 ambazo nimezicompile kukuelezea wewe kwa nini wasomi wengi hawana utajiri? Kwa nini wasomi wengi hawana mafanikio? Kwa nini wasomi wengi wamekata tamaa? Please stay with us kama ni mara ya kwanza kuona hii video usisahau kusubscribe. Sababu ya kwanza kwa nini wasomi wengi ni maskini ni principle ya kisayansi. Sababu ya kwanza it's a scientific principle. It's a scientific rule msomi kuwa maskini. What do I mean? Twende twende kwenye uh, Newton's third law of motion inasemaje? To every action there is an equal and opposite reaction. Arudia. To every action there is an equal and opposite reaction. Watu wengi sana walikimbia physics. Watu wengi wamekula makarai, wamekula dia, wamekula F za physics all level. Lakini nitakuwa nitakurahisishia. Katika kila action kuna reaction ambayo kuna reaction ya sawa na reaction ambayo inakinzana nayo. Ni kumbe mfano mzuri ambao uta, uta, utauele ama mifano minne ama mitano. Mfano wa kwanza ukichukua nyundo ukao unagonga msumari. Ukagonga msumari kuna action ambayo inaipeleka ile action ambayo unapeka kwenda kugonga ikisagonga ikisagonga pale kwenye kwenye ule msumari ile nyundo itarudi nyuma ni kama vile bounce back ile ni opposite reaction unaelewa eh cha pili uh, mfano wa pili ni kama mtu akiwa anaogelea mtu akiwa anaogelea anafanya nini anataka kwenda mbele lakini anarudisha maji nyuma kwa hiyo action ni kwenda mbele lakini yani action ni kwamba anarudisha mkono nyuma lakini reaction anaenda mbele angalia rocket na go move Rocket na move ni kwamba ndani ya rocket kule chini kwenye chemba kuna gesi ambayo inaungua, a burning gas. Ile burning gas ikitoka inatoka inashuka chini, alafu reaction yake rocket inaondoka. Mfano mrahisi mwingine ni kwamba ukao unatembea. Let's say unatembea kwenda beach. Uh, ufukweni. Ukao unatembea unapopiga steps hivi, mchanga unafanya nini? Unaenda mbele lakini mchanga unarudi nyuma. Ukao unapiga hivi steps, mchanga unarudi nyuma. Kwa hiyo ile ni action na opposite reaction. Labda mfano mwingine wa mwisho ambao utakurahisishia angalia mtu akiwa anapiga anatumia mtumbi anatumia mtumbi anafanya nini anarudisha maji nyuma lakini mtumbi unafanya nini unaenda mbele likewise wasomi the more unavyozidi kusoma the more unakuwa kuna opposite reaction opposite reaction yake ni utajiri Jeff what do you mean yes the reason yes the um, the point unavyozidi kusoma sana unaaminisha ubongo wako unaaminisha fursa yako kwamba ninavyozidi kusoma namaliza form 4 naenda form 6 naenda nachukua degree naenda maybe nachukua masters yani hiyo ni action ambayo unachukua lakini pembeni lazima kuwe na opposite reaction ambayo opposite reaction yake ni mafanikio kwenye maisha kwa sababu the more unavyozidi kusoma the more unavyo unavyoweka kwenye ubongo wako kwamba lazima nije kuitendea kazi elimu yangu lazima nije kuajiriwa yani hiyo ni lazima Yaani hiyo ni reaction yake lazima uje kuajiriwa. The more unazidi kuwa shuleni, the more unavijaminisha mwili wako, ubongo wako, nafsi yako, roho yako, kila kitu kwamba lazima uje kuitumikia elimu yako 
lazima uajiriwe. Ukiajiriwa mwisho wako kufanikiwa ndio huwa. Hakuna bilionea hata mmoja ambaye amefanikiwa kwa kuajiriwa. The first uh, reason kwa sababu mbona ni maskini ni principle ya kisayansi. Reason ya pili ni kwamba watu wengi ama wasomi wengi wanakufa maskini kwa sababu utajiri ni mchezo wa mahesabu. Na maanisha nini? Ama Jeff kuna maanisha nini mbona tukuelewi? Utajiri ni mchezo wa kimahesabu kwa sababu gani? ili wewe ili mtu yote aweze kuwa tajiri anabidi afanye nini anabidi atoe value kwa watu wengi sana hiyo ndio the easiest way ya mtu kuwa tajiri sio lazima afanye biashara toa value kwa watu wengi sana hizo ndio numbers numbers za watu wengi volumes ukitoa ukitoa value kwa watu wengi guaranteed kuwa tajiri mfano mzuri Cristiano Ronaldo Usha kujiuliza kwa nini Cristiano Ronaldo analipwa hela nyingi sana sababu ana entertain watu wengi Lionel Messi Dwayne Wade Kevin Durant kwa sababu gani wana utajiri mkubwa sana? Kwa sababu gani Michael Jordan ana utajiri mkubwa sana kwa sababu ame, ame entertain watu wengi kwa wakati mmoja. Wasomi na ni nini? Mwangalie msomi, mwangalie, mwangalie daktari. Daktari aweza katibu watu milioni moja kwa wakati mmoja. Hawezi. Daktari atatibu mtu mmoja ama watu wawili, maximum watu watano kwa siku. Kwa hiyo the more unavyo namba zako zinazozidi kushuka chini, the more unavyokuepo utajiri. Wasomi wengi hawana ule uwezo, hawana ile professionalism ya ku, ya, ku, ya ku, kutoa value kwa watu wengi. Mwangalie mwalimu, mwalimu akija darasani anafurisha tu 40. Kila siku watu 40 atafurisha mpaka mwaka unaisha. Darasani, maybe watu 40 madarasa matano au watu 200 atawafundisha wao. Lakini kwenye utajiri you need to save more than 100,000 people, more than 10,000 people, more than 1,000 people. Una una unawapa value kila siku. Lawyer Lawyer yake ndio makamana enda kumtetea mtu mmoja ama watu wawili ama watu watatu hawezi kutetea watu laki moja wakati mmoja you can never become successful kama namba zako sio kubwa that's very important reason ya tatu kwa nini watu wengi uh, wasomi wanakufa maskini ama watu wengi wasomi wanakuwa maskini sababu ya tatu ni kwamba elimu inakuja na kiburi arrogance elimu inakuja na jeuri wasomi wengi sana wanatamani kwamba mimi nikimaliza kusoma, nikimaliza kuchukua degree yangu, nikimaliza kuchukua uh, masters yangu, niende ofisini ni relax, ni chill, napiga kiyoyozi, wanakuja tija wawili wa tatu na hudumia na wandikia check na sign na piga stamp nini na nini, nimemaliza. Mimi kazi yangu ni consult kampuni na kaa naenda kwa kwa mabosi na zungumza nao naambia bwana mnakosea moja, mbili, tatu na bidi mtumie njia hii hapa. Hiyo ndio kazi wasomi wengi wanachokipenda. Wanakuja na, 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 na kiburi, yani kama vile anataka arrogance kiasi fulani. Naelewa? Nikishava suti yangu, nimevaa tai, I look clean. Hiyo ndio kitu ambacho wa elimu ilivyo inakuja na hicho kitu inakuwekea kabisa kwenye kichwa chako kuingia huko mtoto kwa sababu tunaona watu wengi wasome wakati tunakuwa dogo walikuwaje maisha yao tunataka tunatamani sisi tuvae suti tupendeze tufanye kazi laini laini lakini reality huko mtahani ni vipi reality kwamba mtahani mtaa ama utajiri hautaki arrogance hautaki uwe na ego hautaki kiburi kuna msomi unaenda kumwambia bwana sikiliza kuna deal maybe ya kuuza chips sawa eh ile kuuza chips huyu ni msomi ambao hana ajira hana kazi hana probability kupata kazi anytime soon. Kuna leba na kuna issue, kuna deal ya ya ya, ya, ya kuwa kibanda cha chips, tujichange tujichange ipoje ni kwamba kwa siku tunaweza tukauza sahani 50 za chips. Sahani 50 kila sahani moja utapata faida shilingi 1000. Sawa, maybe chips cheze kwa sababu milioni zake. Unapata kila sahani shilingi 1000. Kwa hiyo sahani 50 hiyo ni shilingi 50. Lakini pale pale tuna tuna products zingine, tuna juice ambazo tunatengeneza wenyewe, tuna meshkaki, tuna sausage, sijui tuna vitu vingine 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 kuna bites na nini. Kwa hiyo tukijumisha vitu vyote hivi kwa siku tunaweza tukalaza laki moja kama tukiweza ku push very hard tukafanya kazi siku 30 za mwezi basi tuna tuna milioni tatu lakini milioni tatu tuna tukairun mezi mwili mitatu tukafungua kijiwe kingine cha pili kwa hiyo unapata milioni tatu huko unapata milioni tatu lakini ndani ya kama mwili tunataka tuna vijiwe vingine tano kama tuna vijiwe vingine tano kila kijiwe kimoja kinatupa milioni tatu hii ni milioni milioni 10 milioni 15 mimi na degree yangu nifanye hivi kipumbaa mimi nikanuka moshi nianza kupanga mishkate mimi na degree yangu sijui nisoma finance nimesoma agriculture sijui nimesoma engineering acha na mambo sijui nini hana kazi ana nini arrogance uwezo ukatajirika kama una arrogance sababu ya nne wasomi wengi wanagufa maskini ni kwamba elimu ya fedha haifundishwi shuleni elimu ya fedha tunasoma form tunasoma primary tunasoma secondary tunasoma high school tunasoma chuo tunasoma degree tunasoma masters tunasoma phd hakuna sehemu yoyote tunafundishwa kuhusu pesa hakuna sehemu yoyote tunafundishwa kuhusu utajiri hakuna sehemu yoyote tunafundishwa kuhusu wealth creation kuna vitu vitatu lazima uifahamu katika 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 elimu ya utajiri how to make money how to keep money and how to grow money vitu vitatu 
jinsi ya kuingiza pesa ya kwanza jinsi ya ku pesa ya ku pesa kufanya pesa isipotee ya tatu jinsi ya ku grow pesa ambayo unapata wasomi wengi wanafahamia elimu ya kwanza jinsi ya kuingiza pesa sababu unajua nikiajiriwa napata milioni moja lakini msomi hajui jinsi gani anaweza kai keep ile milioni moja anaweza kai maintain ile milioni moja mwisho wa mwezi ujao bado ana milioni moja benki wasomi waifahamu uh, hiyo principle hawajawahi kufundishwa hawajawahi kuwa educated same yoyote ile msomi hajui principle ya tatu jinsi ya ku grow milioni moja milioni moja basi ifike mwisho wa mwezi yeze kuingiza laki tano yeze kuingiza laki tatu yeze kuingiza maybe yeze kudabu hawafahamu lakini huko mtaani kama hauwezi uwezi kufanya hizo principle tatu kuingiza pesa ku keep pesa na ku grow pesa uwezi kuwa tajiri reason number tano kwa nini wasomi wengi ni maskini ni kwamba elimu ya wasomi wengi ipo kwenye makatasi period elimu ya wasomi wengi ipo kwenye certificates watu wengi wanaamini yani mtu wote kumuuliza kuhusu una elimu gani atakwambia na degree una elimu gani na masters una elimu gani ah, nilisoma to form 6 hiyo sio maana ya elimu elimu sio kitu ambacho unafundishwa darasani elimu ni kitu ambacho unajifunza kila siku hiyo ndio maana ya elimu watu wengi elimu zao wameziacha wameziacha judaism watu wengi wameziacha elimu zao degree watu wengi wameziacha elimu zao vimbweta watu wengi wameziacha elimu zao viwone ukija mtaani unabidi uwe very flexible kila siku unabadilika kila siku unajifunza hiyo ndio maana halisi ya elimu wasomi wengi wakija mtaani hawataki kujifunza kitu kipya niambie wewe ambaye unaangalia hii video mara ya mwisho umesoma kitabu at least acha cha page 20 ukaacha ngoswe kipenzi cha cha uzembe ukiacha three sweeters one husband ukiacha the river between ukiacha black hunt mara ya mwisho unasoma kitabu lini ukiacha takadini mara ya mwisho unasoma kitabu lini Ukiacha mtihani wa mwisho uliofanya chuo, UE ya mwisho uliofanya chuo, mara mwisho umesoma kitabu ni lini? Mara mwisho umejifunza ni lini? Mara mwisho umediscuss na mtu anything about success ni lini? Jiulize. Unakumbuka wakati uko shule, mlikuwa mnaenda kwenye vimbweta na discuss watu tano watu sita, mna discuss kwa ajili ya test, mna discuss kwa ajili ya mtihani. Leo hii niambie mara mwisho lini umejikusanya na shughuli zako watano, mna discuss biashara, mna discuss mafanikio. Tell me when wasome wengi, wasome wengi elimu zao waliziacha viwoni lakini elimu halisi ni elimu ambayo kila siku unabidi unajifunza sababu ya sita kwa sababu gani wasomi wengi ni maskini ni kwamba wasomi wengi ni wachambuzi period wasomi wengi wanafanya analysis hawafanyi actions hawafanyi mipango hawafanyi executions hawana strategies ni wachambuzi biashara 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 flani ah acha hiyo biashara simshikaje ndio kufanya sijui vitunguu sasa kufanya kapata zile zote ah matikiti ma, ma karatasi wachambuzi wachambuzi chambuzi lakini kuna watu wengine ambao sio wasomi ana form 4 anajua kwamba hakuna namna nyingine yoyote mimi kutusua except kufanya vitu kufanya actions mtu anajua kabisa kama mimi nisipofanya kitu fulani au ni watu ambao hajasoma ameshia form 4 ameshia darasa 7 anajua kabisa kama nisipofanya kitu fulani basi sina uhakika wa kula anafanya in way kwamba kila siku ana put in so much work hana masuala analysis hana masuala ya uchambuzi yule anachambua chambua nini mwisho siku msomi katika kila fursa baada ya kutafuta jinsi gani hii fursa inaweza ikaleta ika, ika pesa inaweza kama mafanikio msomi wasomi wengi watafuta watafuta namna kwamba hii fursa itakuwa failure watu wengi wanaangalia failures ziko wapi katika hii fursa ukimpa msomi yote fursa ataanza kuangalia kwanza failures zake zikoje atazi analyze zikawa kumi alafu akiangalia akija kwenye success rates of course tayari kwamba moral yake imeshakufa hawezi kufanya hicho kitu wasomi wengi ni wachambuzi sababu ya sababu kwa nini wasomi wengi ni maskini ni kwamba wasomi wengi wananunua liabilities i'm telling you the reality hakuna watu ambao hawajui matumizi ya pesa kama wasomi Msomi anapata mshahara milioni mbili kwa mwezi kwa mwaka ana milioni 20. What's the first thing anachokuwa kufanya? Aenda kwa magari period. Wasomi wengi wanunua labiti. Kuna msomi ananunua iPhone 11 Pro Max mshahara wake ni sawa na simu yake. Anataka ketchup, anataka ile gratification ya haraka haraka. Anataka kuonekana kama mimi ni msomi and I can, I can afford these things. Hajui kama hicho kitu ni asset ama liability. Kuna mtu mwingine anasema ah ah Jeff unaongea tu kwa sababu unapenda kutukandia sisi wasomi. I'm telling mimi ni msomi. Mimi ni msomi. Muangalie tajiri wa kwanza Afrika Aliko Dangote. Kuna mtu anasema Aliko Dangote mbona alinunua private jet dola milioni 45. Yes, kanunua very expensive uh, private jet dola milioni 45. It's a lot of money. Lakini angalia ana, ana net worth kiasi gani? Ana net worth dola bilioni 15. Yaani ni sawa uwe una milioni 15 alafu ukaenda dukani ukanunua kitu cha shilingi 45. It's like nothing. Yaani na milioni 15 nikaenda kununua saa ya shilingi 45. It's like nothing. 
lakini msomi anapata mshahara milioni moja na nusu anaongezea mshahara wa mwezi ujao milioni moja na nusu aenda kununua iPhone 11 Pro Max wasomi wengi wananunua liabilities sababu ya nane kwa nini wasomi wengi ni maskini ni kwamba wasomi wanapenda kushindana wasomi wanapenda competition sio kwa salao sio kwamba wanapenda ni kwa sababu system iliwaandaa wawe katika competition muda wote system iliwaandaa wawe katika kushindana mimi kidogo napenda sana kusoma nimesoma nimesoma masomo science lakini i know i know topics nyingi za i, mean, I know a lot of topics kuhusu economics na nimesoma kitu fulani kinaitwa game theory kwenye game theory kuna two kind of results kuna kuna positive sum games na, ne, na kuna positive sum games na zero sum games nikisema positive sum games ni vile vitu ambavyo matokeo yangu ambayo tayapata haya affect matokeo ya bwana Festo na zero sum games ni kwamba matokeo yangu ambayo tayapata yataya affect matokeo ya bwana Festo na maanisha nini wajua nikueleze vizuri elimu kama elimu ni zero sum game ili kusudi mimi hapa niweze kuwa namba moja darasani kwetu lazima ni compete na wengine wote 20 ambao wako darasani ili wote wawe chini yangu mimi niwe juu that's competition ili kusudi mimi niwe na best uh, best uh, uh, grades darasani ama GPA ili niajiriwe sehemu nzuri lazima ni shindani na wenzangu 20 ni wapoteze mbali sana mimi niwe na 4.8 wanaonifuata wanzie 4.3 hiyo ndio maana competition hiyo ndio maana ya zero sum games Wasomi wengi kwa hiyo wanakuwa natengenezea kitu kitaingia wako shule ya msingi kwamba lazima kwenye maisha u compete kwa hiyo msomi ata compete akienda kazini atakuwa na compete lakini the reality ni kwamba kama hauwezi ku collaborate uwezi ukatengeneza utajiri kwa sababu collaboration ndio inakusaidia wewe kuweza kuajiri vizuri collaboration inaweza kuunganisha timu yako vizuri ya wafanya kazi na vitu kama hivyo collaboration itakusaidia wewe kuweza kushirikiana na watu wengine kuweza kuwa na mentors kuweza hakuna competition kwenye kutajirika na ndio maana utajiri ni, ni, ni positive sum game kwa sababu gani positive sum game ni kwamba matokeo yangu haya affect matokeo ya bwana Lume mimi na Lume tunaweza tukafungua hapa maduka mfano mzuri ni kari yako kari yako hapa kuna duka la simu hapa kuna duka la simu kuna duka la simu kuna duka la simu na wote wanauza simu yao na wote na mafanikio naenda mwenge hapo hapo mtu ana hardware ana hardware ana hardware ana hardware hardware tano sio moja na wote wanauza that's how you create wealth ukianza ku compete kwenye ku create wealth you will never make it na wasomi wengi wana compete kwenye kutengeneza utajiri sababu ya na ya, ya, ya ngapi sababu ya tisa. sababu ya tisa, wasomi wengi ni maskini ni kwa sababu wasomi ni chakula cha benki cha mabenki kuna kitabu nimekisoma juzi nimekimaliza kipo hapo kitabu cha mtu mmoja msomi mkubwa sana Tanzania Sheikh Hold post kubwa sana anaitwa Dr. Kimei wengi mnamfahamu mara ya mwisho post yake mwisho alikuwa ni managing director wa CRDB one of the most performing uh, banks in Tanzania anasemaje unajua unajua kitabu chake amesema hicho kitabu kinaitwa finance leadership and something like career finance leadership and career Dr. Kimei anasema wazi kabisa kwamba faida kubwa ya mabenki yote commercial banks Tanzania ni kupitia mikopo. Wanaotafuta kwenye mikopo ni kina nani? Sio mtu mwenye form 4, sio mtu mwenye darasa la 7. Hawa ni watu ambao hata wanaga muda wa kwenda benki. Manyingi lazima zipo kwenye mzunguko. Wasomi, ukipata tu ajira, pa, benki inakufuata. Kuna milioni 15, chukua mkopo hapo. Nunua gari. Pa, kuna milioni 25 hapo. Anza kujenga nyumba yako pole pole. Hiyo ni mikopo ambayo inajika. Kusoma tu kwenyewe. University of Dar es Salaam mimi nimesoma, nimesoma petroleum chemistry mkopo ambao nilichukua hezlen milioni 15 actually milioni 14 kwa milioni 15 kwa hiyo mtu ukiajiriwa kama msome baada ya tu ya kuajiriwa unabidi ulipe mkopo miaka 10 pembeni una mkopo wa NMB pembeni una mkopo mkopo wa CRDB pembeni una mkopo wa benki kama tatu kila siku unapata una, unapiga makato pesa zako zote zinaenda kulisha benki wasomi wengi ni chakula cha mabenki and you can never be successful una mikopo kila siku unarudisha madeni kila siku unarudisha masomo madeni sababu ya kumi, he <laughs> sababu ya kumi ni kwamba wasomi hawana muda. What do I mean? Wasomi hawana muda kutengeneza utajiri. That's the reality. Angalia miaka miwili uko nursery. Maybe mwaka mmoja umesoma nursery. Uko very smart. Mwaka mmoja nursery. Miaka misaba primary. Hiyo miaka ngapi? Jumla 8. Form 4, form 1 paka form 4 miaka minne. Jumla miaka mingapi? Sielewi. Form 5, form 6, hesabu miaka mingine miwili. Degree miaka mingine mitatu. Hii miaka yote uko shule. Ukimaliza una miaka mitatu ya kusoma mtaani. Afu na kuja kuajiriwa Where do you get chance to create wealth? Muda, watu mwapadeza unasoma 
ukimaliza una miaka mitatu ya kusota una beti hapo unafanya una umbea una <laughs> unafanya siasa unafanya nini mwisho wa siku unakuja kupata ajira miaka 30 unafanya kazi wasomi anatoka saa 12 alfajiri anaenda kazini anarudi saa 12 jioni anafanya kazi kwa miaka 30 mpaka na staffu niambie kuna muda gani hapa wa kutengeneza utajiri let me tell you a secret let me tell you a secret i'm telling you from my own perspective utajiri kama ilivyokuwa faculty nyingine yoyote kama field nyingine yoyote inahitaji muda kama ulivyo spend miaka 19 21 kupata degree yako pia unahitaji muda wa kuspend kutengeneza utajiri na kama hauna muda wa kutengeneza utajiri obvious unakufa maskini wasomi wengi wanapoteza muda kwenye kufanya vitu ambavyo vinaendelea utajiri reason namba 12 kwa sababu gani wasomi wengi ni maskini na watakufa maskini kama watabadilisha ni kwamba wasomi wengi wasomi wote actually ni matunda ya mfumo what do you mean jeff hoja nikurahisishie mfumo ulitengenezwa tangia siku nyingi wala mfumo ulitengenezwa na rais magufuli wala mfumo ulitengenezwa na rais mwinyi wala mfumo ulitengenezwa na nyerere mfumo ulitengenezwa kutangia enzi na enzi na mfumo ulitengenezwa kuwapata watu ama kuandaa watu ambao wanaweza kuwa wewe kwa sehemu moja wakawa organize kwa ajili ya kumsaidia mtu mmoja kuwa tajiri hiyo inaitwa employment elimu inakuandaa wewe kuajiriwa huo ni mfumo ulivyo na ukiajiriwa utapata mshahara ambao hauwezi kukutajirisha sababu ukiwa tajiri kupitia mshahara unaweza kutoka kazini ukamwacha yule bosi ukaenda kwa kitu chako mfumo unataka hicho kitu mtu unataka uendelee kumaintain kwa hiyo utalipwa mshahara ambao unakukidhi tu wewe kuishi unaweza ukala vizuri yes unaweza kaishi vizuri yes ukalipa rent ukale ukalipa bills zako vizuri lakini you can never create wealth na maanisha nini create wealth ku create wealth nazungumzia generational wealth generational wealth ni kwamba pale ambapo babu anakufa anaacha utajiri kwa mwanae mwanae anakufa anaacha utajiri kwa mjukuu pia mjukuu anaweza kafa akaacha utajiri kwa kwa kwa, kwa kitu kuu hiyo ndio maana generational wealth wealth ni kwamba pale mama yako anaweza kupigia simu mwanangu na matatizo mguu na nyuma nahitaji milioni mbili ya kwenda hospitalini wasomi wengi sasa hivi ukimshtukiza pap akamtaka milioni mbili nayo haina sababu so, madeni ni mengi bobi lakini pia system hiyo hiyo inahakikisha kwamba wasomi wengi wanabanwa kuna kitu kinaitwa tax hakuna watu wanaumizwa na tax kama wasomi na hakuna msomi anaweza kukwepa tax mfanye biashara anataka tafuta loopholes loopholes tupos aka akachomoka msomi na msomi anachomkaje sisi yani mshahara wako unaonekana huo mweupe unaonekana unakimbia wapi wewe ni matunda ya system wewe ni matunda ya mfumo na mfumo unakupenda sana na mfumo unataka ukuache utaendelea kukushikilia na ukiendelea kuwa maskini mfumo ndio unafurahi zaidi kwa sababu mfumo ulitengenezwa kwa ajili yako na kwa ajili ya kukudumaza na kukudidimiza sababu ya 12 na ya mwisho kwa nini wasomi wengi wanakuwa maskini ama hawapati utajiri ni kwa sababu wasomi hawana shoshin wasomi wamepoteza shoshin Sijui kama kuna mtu anahisi maybe Jeff anachapia ama Jeff kila siku anachapia no na maanisha wasomi wengi hawana shoshin shoshin ni nini shoshin ni neno la kibudhist na pia ni neno la japanese martial arts ambayo inamaanisha katika kujifunza unabidi utoe kila kitu ambacho unakifahamu kila kitu ambacho kipo kwenye ubongo wako uwe tayari kujifunza vitu vipya uwe tayari kukubali vitu vipya viingie asivyo wewe ni bigina inaitwa beginner's mind kwa lugha nyingine ya Kiingereza shoshin ni beginner's mind wasomi wengi wanaamini kwamba vitu ambavyo wanavyo ni vitu ambavyo havitakiki kubadilika ndivyo vitu ambavyo ni principles ni rules ambazo zinawaongoza kwenye maisha yao sababu waliambiwa elimu ni ufunguo wa maisha yao kwa hiyo inapokuja knowledge mpya inapokuja kitu kipya cha kujifunza hawataki kujifunza wako tayari kubishana mpaka mwisho wako tayari kukomalia point ambayo unaifaa mpaka mwisho lakini shoshid inakuhitaji wewe kuwa na open mind uwe tayari kujifunza uwe tayari ku absorb vitu vipya uwe tayari kuwa mtu wa kuelewa kusoma vitu na kufahamu mchezo in a different way to put na vitu mlikuwa nafahamu mwanzoni hizi sababu 12 zinawafanya wasomi wengi sana wawe maskini lakini sababu ya muhimu zaidi ni kutokuwa na shoshi na wasomi wengi hata hivi vitu ambavyo nimezungumzia kuna msomi somewhere hana ajira hana uhakika wa kula hana kazi hana kipato lakini still atapingana na ukweli lakini what I've said ni vitu ambavyo kama kuna namna ambayo unaweza kuvirekebisha please virekebishe uhitaji kuwa na arrogance kwa sababu tu una elimu lazima ujifunze ku, ku, ujifunze elimu ya fedha hata kama hautaitumia at least uwe nayo toa kiburi 
lazima ufahamu mahesabu ya fedha. Wasomi wengi hawana muda. Jaribu kujitengenezea muda at least dakika 30 kila siku kujifunza. Epuka kushindana. Achana competition, collaborate na watu. Kubaliana, kubaliana na watu, jifunze, jifunze kutoka kwa watu, jaribu kupata experience ya watu wengine, kuwa mtu ambaye uko tayari kujifunza muda wote. Lakini very most importantly ingia mtaani acha kila kitu cha shuleni ingia mtaani kama vile ni mtu ambaye unaanza upya tumia elimu yako kusolve baadhi ya matatizo tumia elimu yako kufanya decisions sahihi lakini ukija mtaani mambo ni tofauti na uwe tayari na uwe tofauti if it's the first time you're seeing this video usisahau subscribe pia like na comment kwa sababu nimekapoa sana iko vizuri sana cheers until you meet next time bye